Сегодня интересной беседой нас радует актриса кукольного театра из Германии Сюзанна Клаус. Пришла она к нам со своей командой артистов – драконом, королем и яблочным человечком. В столице Сибири Сюзанне показала спектакль в рамках фестиваля школьных кукольных театров на немецком языке «Сказки по-современному». Проводил его Гёте-институт в Новосибирске. Наша гостья обучалась в высшей школе актерского мастерства в Берлине на кафедре кукольного театра. За этим последовали три года работы в театре кукол города Дрезден. Сейчас Сюзанне свободно свободный художник и участвует в самых разных проектах. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях актриса кукольного театра из Германии Сюзанни Клаус, а также координатор фестиваля кукол Валерия Колодина. Расскажите, пожалуйста, в Новосибирске уже прошел фестиваль кукол. Было наверняка интересно. Ваши впечатления? Мы очень рады, что мы получили приглашение на этот фестиваль. Посмотрели город, и нам очень понравилось общаться и работать со школьниками, с учителями и с коллегами из Гетного института. Давайте теперь познакомим наших телезрителей с персонажами, которые тоже сегодня пожаловали к нам в оранжевое утро. Начнем с этого молодого человека. Ich heiße Eberhard. Меня зовут Эберхард. Ich bin das Apfelmännchen. Я яблочный человечек. Ага. Hallo. 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 Добрый день. Да, даже вот по яблочный человек чек и по русски можно говорить, да? Сюда фосишка наш. Ein bisschen. Ну только чуть-чуть. По чуть-чуть. А это у нас вот что такое за чудо юда? Das ist mein Kollege. Это мой коллега. Der Drachen. Дракон. Ich heiße Horst. Меня зовут Хорст. Да. Und ich will auch immer überall mit dabei sein. Я очень хочу везде быть тоже вместе со всеми. И король. Милый дракон. А король, король он уже шесть. Король. Ага. Das ist der König. Genau. Der spielt eigentlich nicht mit in meinem Stück. Aber dann doch. Не играет в постановке, но потом появляется. Hallo, liebe Leute aus Novosibirsk. Здравствуйте, дорогие люди из Новосибирска. Mm -hmm. а ска скажите, из чего сделаны эти куклы? Вот я смотрю, матери материал, да, по-моему? Это Это из ткани и из uh, пенопласта. Mm -hmm. is а это из uh, дерева. Mm -hmm. А можно мне тоже попробовать вот да, немножечко да, почувствовать да, себя да, кукольным, кукольным актером? Вообще, ага, вот это такая варюшка, да? Das ist so ein Fäustling, genau? Genau. Ja. Hast du noch mal was gehört? Hallo! Hallo, Horst! Как вам в нашем городе? Как вам в Новосибирске? Wie gefällt es dir in Novosibirsk? Хорошо, хорошо. Что касается кукол, я так понимаю, как вы мне сказали, вот эта кукла самая дорогая, да? Das ist die teuerste Puppe, ja? Genau, das ist eine etwas außergewöhnlichere Puppe, weil die sehr viel kann und auch einen professionellen Puppenbauer. Это очень необычная кукла, она очень много движений может совершать, она сделана профессиональным изготовителем кукол. Und dementsprechend auch viel gekostet hat, aber das lohnt sich. Поэтому, конечно, она очень дорогая, но это стоило того. Und sie ist auch schwerer zu spielen als eine Handpuppe. Ну и что, знаете ли, дракон тоже он головой кивать может и рот разевать. Что важно для актера кукольника? Я так понимаю, голос менять? Не каждый же может сказать. Вот у меня не получится голос менять не умею. Ich kann zum Beispiel die Stimme nicht wechseln. Ja, natürlich als erstes die Liebe zum Beruf, wie in jedem Beruf. Also, erstmal muss man lieben, die Stimme ist sehr wichtig und die Stimme ist sehr wichtig und dass man sozusagen auch seine Stimme selbst 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 sel
но очень милый. Не, я наглым драконом не хочу быть. Ich möchte frech nicht sein. Die Kinder lieben ihn sehr, weil die sich natürlich mit diesem frechen identifizieren und dann. Дети очень любят его, потому что вот эта наглеца она им близка. Хорошо, ладно, попробуем немножечко еще освоить профессию кукольника, но немножечко позже. Прямо сейчас посмотрим новости, а после продолжим наше небольшое представление. Сюзанна Клаус приехала в наш город по приглашению Гёте-института в Новосибирске. На фестивале «Кукол» она показала спектакль «Яблочный человечек». Персонажи этого действа также в нашей студии. До того, как получить специальность кукольника, жизнь Сюзанне была также связана с творчеством. На протяжении трех лет работала на различных киносъемочных площадках в качестве ассистента режиссера и продюсера, а также в качестве помощника сценариста. Познавать кукольные тайны нам сегодня помогает переводчик, координатор кукольного фестиваля Валерия Колу. Es war einmal ein Drache. Nein, kein Drachen. Kein Drachen. Aber, 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 pst. Es war einmal ein Mann. Ein armer Mann. Aber kein Drachen? In dieser Geschichte gibt es keinen Drachen, sondern einen Mann, der hatte einen Baum. Einen Apfelbaum. Ah. Вот сразу видно, у нас сегодня в гостях не один человек, а сразу целых три. Король, дракон и, конечно же, их хозяйка Сюзанна Клаус, театр кукол из Германии. Валерия нам сегодня помогает вести беседу. О чем же был диалог? Это было самое начало постановки «Яблочный человечек», которая э, прошла в Новосибирске. И дракон постоянно хотел влезть в эту постановку, постоянно хотел тоже играть в ней. А король говорил, что эта постановка не о драконе, поэтому не мешай нам. Ну, вы знаете, что интересно? А каково быть актером-кукольником? Вот никогда не хотелось вам самой выйти на сцену и сыграть своего персонажа? Ja, Schauspiel macht mir auch Spaß, aber äh, beim Puppenspiel ist es einfach möglich, als Frau auch alte Männer und auch ungeheuer zu spielen. Es gibt eine viel größere Bandbreite. Конечно, мне нравится тоже самой играть, но как женщина я могу играть и старичков, и драконов, совершенно различных мужские роли, да, поэтому здесь Палитра ролей намного шире. А вот кого вам, кстати, больше нравится играть? Животных, я не знаю, жизни. Всех. Смотрите, вот в актере театру нужно, по сути, вжиться в одну роль и пронести ее, сыграть в спектакле. А вам за один спектакль нужно столько лиц Как вообще это все уживается? Professionelle, wenn man den Beruf gelernt hat, dass man schnell switchen kann und mhm. sozusagen nicht stundenlang fühlen, sondern Это, конечно, самое сложное, потому что переключаться – это то, чему учатся актеры, и профессионализм выражается именно в этом, как быстро ты переключаешься. Сколько максимально ролей вам приходилось играть за один спектакль? Ваш рекорд? Вифиле роллен максимум, я кончусту проштюк швин. Das kommt darauf an, wie groß die Puppen sind. Äh, wenn die Puppen so groß sind wie die, diese Tasse hier, äh, dann kann ich auch sieben Zwerge spielen. Это зависит от размера куклы. Если кукла ростом вот как эта чашка, то можно и все семь гномиков сыграть. А есть и такие? Gibt es solche kleinen Puppen? Ja, ja. Es gibt ganz kleine Miniaturpuppen. Kann man hundert spielen. Да, есть очень маленькие куколки. Можно даже сотню выставить и играть ими. Вот мне кажется, что Сюзанне никогда не скучно, потому что ей всегда есть с кем поговорить. А вообще, каково отношение, какие отношения вот у актера кукольника, да, и у его пупен? Конечно, я всех люблю, потому что наполняю их своим сердечным теплом, иначе они бы не ожили. 
самые первые старые куклы хранятся, либо вот свой срок die отслужили и выкинуть uh, можно. Sie alle, либо выкинуть жалко, для вас это все-таки живой человек практически. Конечно, всех сохраняешь, и даже если какая-то сломалась, то все равно с особым шармом относишься к ней, то есть с особым mm -hmm. теплом. Ну что ж, у вас уже есть, так сказать, кому передать свои, свои профессиональные какие-то качества. Мы очень yeah. надеемся на это. Хорошо, спасибо большое вам за интересное интервью. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была актриса кукольного театра Сюзанни Клаус из Германии, а также помогала нам в беседе Валерия Колодина, координатор фестиваля кукол. Спасибо. 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 Спасибо.